Day 15 of relief and rescue operations in Jammu and Kashmir. Over 2,37,000 people rescued so far. Medical treatment provided to nearly 75,000 people. 13 bodies were spotted by rescue workers in a house in Jawaharnagar area of Srinagar, taking the death toll in flood-ravaged area to over 200. Meanwhile, in a major relief, the Jammu-Srinagar National Highway reopened for traffic after remaining closed for 13 days. वो ट्रैफिक हमने जम्मू से श्रीनगर की तरफ छोड़ा है और इस वक्त तकरीबन जो है 300 के करीब जो है हैवी व्हीकल्स और लाइट व्हीकल्स जो है इन्होंने जोहर टनल जो है वो क्रॉस किया है फ्रॉम जम्मू बहुत कोशिश की इन लोगों ने कि रोड खोलने में मगर स्लाइड रुक नहीं रही थी तीन बार अभी तक रोड खुल चुका और स्लाइड आती है in Srinagar, water has receded to a large extent in the Jhelum River and the main flood canal. However, the historic Lal Chowk and its adjoining areas and the vicinity of Badami Bagh cantonment are still flooded. Heavy-duty water pumps provided by the ONGC have been set up in Jawaharnagar to pump out water there. Our local the civil administration is also pitching in the water draining efforts. Fire tenders are being used to pump out water. The other priority is providing clean drinking water. Four RO plants have been set up in the Rajbagh area. These plants are purifying water from the flood canal to make it fit for drinking. Twenty plants are yet to be installed. We have plants installed which have 4 liters तो वो पिछले एक तीन चार चार दिनों से काफी लोगों को उससे सहायता हो गई और लोग बड़ा बड़ा उसका अप्रिशिएट कर रहे हैं। We are grateful to the army for their help. We have four demands: water, roads, ration, and relief money in our accounts. Our reporters accessed the Muminabad area, which was cut off so far for the first time. Rescue operations by NDRF boats continue in full swing. People are trying to come to terms with the devastation. यहां पे हालत काफी खराब है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है 5 से 7 फीट तक यहां पे पानी है जिसको इन लोगों को रेस्क्यू करना बहुत जरूरी है लेकिन इस तरह से अगर पानी स्टोरेज रहा तो ये मकान भी गिरने लगेंगे और इस पानी के कारण काफी बीमारियां पैदा हो जाएंगी होम्स आर फिल्ड विद डेब्री फ्रॉम द फ्लड्स अब ऊपर वाल की मेहरबानी से आप कुछ बच गया ये छत क्या पता कौन सी इम्तिहान की घड़ी है ये और क्या नहीं मेडिकल असिस्टेंस इज आल्सो बीइंग प्रोवाइडेड टू दोस इन नीड द 25th बटालियन ऑफ सीआरपीएफ हैज सेट अप अ कैंप इन आलूची बाग टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस टू दोस रेस्क्यूड व्हाइल द एनडीआरएफ कैंप इज इन द मोमिनाबाद एरिया सीआरपीएफ इस जगह पर श्रीनगर में काफी रिलीफ कैंप्स और काफी मेडिकल कैंप्स लगा रही है यहां पर जो आप देख रहे हैं रेगुलरली सेकंड डे है जो हम कैंप लगा रहे हैं और कल तकरीबन हमारे पास 500 प्लस पेशेंट्स आए थे यहां पर जिनको हमने डॉक्टर साहब ने ट्रीट किया है और आज भी तकरीबन 500 के आसपास पेशेंट्स आ चुके हैं नो डाउट इट इज अ लॉन्ग हॉल फॉर द पीपल ऑफ द वैली टू रिज्यूम रेगुलर लाइफ बट अ सेमब्लेंस ऑफ नॉर्मलसी इज स्लोली बिगनिंग टू इमर्ज विद वाटर्स रिसीडिंग इन वेरियस प्लेसेस एंड बीइंग पंप्ड आउट फ्रॉम मेनी कॉलोनीज द अथॉरिटीज बी दे Defence forces, the NDRF, CRPF or civil administration are not letting up on their relief efforts and are now gearing up to meet the challenge of rehabilitation with inputs from Neeraj in Udhampur, Asif Nabi and camera person Pramod Negi, Deepanshu Goyal's report from Srinagar for DD News.